Le jour se lève sur la galerie des glaces. Une galerie à l'histoire complexe, marquée par une lutte acharnée et symbolique entre deux nations, la France et l'Allemagne. Le 18 janvier 1871, c'est dans cette galerie qu'est proclamé l'Empire allemand. L'événement, qui entérine la défaite française face à la Prusse de Guillaume Ier et du chancelier Bismarck, est vécu en France comme une provocation. Une injure qui réclame revanche. 48 ans plus tard, le 28 juin 1919, la France et les Alliés tiennent cette revanche avec la signature du traité de Versailles dans cette même galerie, devant les caméras du monde entier. L'Allemagne et ses Alliés viennent de perdre la Première Guerre mondiale. Très rapidement, les voix politiques les plus virulentes se font entendre outre-Rhin. Parmi elles, celle d'Adolf Hitler, qui accuse le traité de paix, ce diktat, d'enchaîner le citoyen allemand. À ses yeux, s'il est incoupable de la situation sociale désastreuse en Allemagne, il porte le nom de Versailles. En 1933, Hitler se hisse à la tête de la chancellerie. Partout en Europe, d'autres mouvements nationalistes se font entendre, annonciateurs d'une prochaine guerre. Quand aura-t-elle lieu Personne ne le sait, mais tout le monde s'y prépare. D'autant qu'en ce milieu des années 30, les moyens de destruction n'ont jamais été aussi performants. À Versailles, la question de la défense passive s'avère cruciale au vu de son récent passé. Depuis le début des années 30, le château est devenu une véritable destination touristique prisée d'un public international. En 1937, pour la première fois de son histoire, la fréquentation dépasse la barre symbolique du million de visiteurs. Dans ce contexte de paix et de faste apparent, se pose néanmoins la question du devenir de ce monument historique et de ses collections en cas de nouvelle guerre. Comment protéger un domaine aussi vaste et mettre à l'abri tous ses chefs-d'œuvre Au château, cette réflexion est principalement menée par deux hommes. D'un côté, Patrice Bonnet, architecte en chef du domaine et des palais, est chargé de la protection du parc, des décors du château et du personnel. De l'autre, Charles Morichaud Beaupré, conservateur adjoint au musée, a la tâche non moins difficile d'établir les listes d'œuvres à évacuer en priorité. À la fin de l'été 1938, tout s'accélère. La crise des Sudètes fait craindre le pire. Sous la houlette de Jacques Jaujard, le musée du Louvre évacue plusieurs de ses chefs-d'œuvre, dont la Joconde, au château de Chambord. Faute d'organisation et de matériel, ceux de Versailles restent sur place. Même si la situation géopolitique s'apaise, le temps presse. En effet, le répit dure moins d'un an. Le 25 août 1939, les musées franciliens ferment leurs portes au public. Le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée. À Versailles, on creuse des tranchées abri à la lisière du parc tandis que les troupes françaises partent pour le front. Dans un immense branle-bas de combat, Patrice Bonnet déclenche son plan de défense passive. En quelques semaines, les jardins du château se métamorphosent. La tonne, descendue de son célèbre bassin, est évacuée avec d'autres dieux de plomb et de marbre dans le parc de l'abbaye des Vaux de Cernay. D'autres sculptures, intransportables, sont protégées sur place. Dans le bosquet des bains d'Apollon, le dieu et ses nymphes sont entourés d'épais sacs de sable. Une mesure de protection qui sert également à dissimuler un abri installé juste derrière par Patrice Bonnet. D'autres sculptures, enfin, sont tout simplement ensevelies, faute de pouvoir être évacuées. Le char d'Apollon, si fragile, est recouvert d'un édicule en briques et béton armé. 
les chevaux dételés et maintenant cabrés par l'effroi, se serrent autour du char. Tritons et dauphins se réfugient sous le bras puissant du dieu, cependant qu'un réseau de murs de briques s'élève et cloisonne chacun dans son réduit de guerre. Les bassins sont vidés, le grand canal asséché pour éviter de servir de repère aux aviateurs ennemis. À l'automne 1939, les jardins de Versailles sont méconnaissables. À l'intérieur du château, on démonte les décors de bronze, les boiseries des grands appartements et ceux des petits salons. Dans la galerie des glaces, on bouche les larges entrées afin de limiter la propagation d'un incendie en cas de bombardement. Les fenêtres du château sont obturées, les murs mis à nu. Le château de Versailles plonge dans l'obscurité. Tout ce qui peut être évacué quitte Versailles, dans des lieux tenus secrets du centre et de l'ouest de la France. Charles Maurichot Beaupré assure le convoiement des chefs-d'œuvre du musée, expédié par camion vers les châteaux de Chambord et de Brissac. Parmi ces chefs-d'œuvre, Marie-Antoinette à la Rose, Bonaparte au Mont-Saint-Bernard et la symbolique table du traité de Versailles. Beaucoup d'œuvres restent néanmoins sur place, entreposées soigneusement dans les espaces jugés les plus sécurisés, en sous-sol. En cas d'alerte aérienne, le personnel resté sur place peut se réfugier dans des abris disséminés tout autour du château. Pendant plusieurs mois, l'ancienne résidence royale sombre dans le plus grand silence. On erre aux lanternes, car toutes les fenêtres sont aveuglées dans ces salles aux parois lamentables que couronnent les plafonds dorés. Quand vous viendrez à Versailles en décembre, c'est avec un très vif intérêt, je ne dis pas plaisir, que vous examinerez, lampe en main, les murailles dénudées, les recoins de placards découverts ici et là. Mais dans cette drôle de guerre, le public comprend de moins en moins les raisons de la fermeture du château et de son parc. Des critiques s'élèvent à l'encontre de Patrice Bonnet, au-dessus duquel les nuages s'amoncellent. La protection hors norme du château et de ses jardins coûte excessivement cher et n'épargne pas pour autant tous les risques. En décembre 1939, l'architecte s'en explique dans l'illustration. Le décor de Versailles est conçu comme un tout. Chaque destruction constituerait une perte irréparable. Il faut donc se résoudre à déposer et à enlever pour le sauver tout ce que les mains de notre époque, si habiles fussent-elles, seraient incapables de refaire. L'état du château de Versailles, tenu à l'abri des regards depuis le début de la guerre, suscite bien des interrogations. En février 1940, un journaliste du Figaro s'en étonne, comparant les murs des salons à ceux d'une ferme berrichonne, sans pour autant remettre en cause le bien fondé des mesures employées. De ce travail gigantesque de protection que représente la défense de Versailles, il apparaît que tout a été mis en œuvre, avec dévouement et patience, pour parer aux horreurs de la guerre qui ignore les trésors du passé et massacre les souvenirs. Au printemps 1940, le front se brise et les bombardements de la Luftwaffe, l'aviation allemande, se font de plus en plus fréquents en région parisienne. On craint le pire pour le patrimoine national. À Versailles, les yeux sont rivés vers le ciel. L'Allemagne fera-t-elle payer le château pour son passé dans une grande précipitation, de nouvelles évacuations d'œuvres, principalement des peintures de grand format, sont organisées depuis le musée en direction du château de Sourche. Dans un même exode, la population civile fuit vers le sud avec enfants, pactages et mille autres souvenirs. La situation semble de plus en plus désespérée. Le 13 juin 1940, la ville de Versailles est déserte. Le château semble abandonné. Une grande majorité des personnels et de leurs familles s'est repliée vers le sud. Patrice Bonnet lui-même se résout à partir, la mort dans l'âme. « Je vais quitter Versailles brisé. J'ai fait tout ce que j'ai pu, pour nous et pour les musées. » Pierre Ladoué, conservateur en chef, reste désormais seul maître à bord. Appliquant les ordres du commandement militaire, 
il reste à son poste, même en cas d'avance allemande, avec mission de faire sauvegarder le trésor national qui lui est confié, ne gardant auprès de lui que le personnel minimum indispensable pour le seconder. Le 14 juin, ils ne sont ainsi plus que quatre hommes à défendre les châteaux de Versailles et Trianon. L'armée allemande, elle, est aux portes de la ville et entre déjà dans Paris. Cette fois, Hitler n'aura pas les pensées de Guillaume pour ménager la cité des eaux mortes que le bon génie de Louis XIV protège Versailles.